Hi guys, welcome to my channel and in this video, I am going to show you how to file your annual income tax return for 8% income tax rate, how to submit SALT, and how to pay your taxes using GCash. I have made another video but this one is for over 250,000 annual income. Okay. But before we start, please don't forget to like this video and subscribe to my channel. Okay, ang unang-unang mong gagawin ay pumunta sa BIR website at i-download ang eBIR Forms Package. So, download and install. So, habang hinihintay mo siyang mag- Habang hinihintay mo siyang ma-download, i-ready mo na yung COR mo at yung 2307 ay para sa mga naka-8% income tax rate. Okay, so kapag na-download mo na siya, kapag na-install mo na, i-launch mo lang and then log in your details. Yung mga, yung mga kailangan dito ay nasa COR mo lang. And then kapag nailagay mo na yung details mo, piliin mo yung BIR Form 1701A Annual Income Tax Return and then fill up. Okay, so ito na yung lalabas sa 1701A. So simulan natin, simulan natin yung pag-fill up. For the year 2020, amended return, no. Short period, no. And then background information, nasa COR din to. Tax, octane okay, number, RDO code, taxpayer type. Ang pinipili ko dito ay professional kasi I am working as an ESL teacher. And sabi, we are considered as self-employed professionals. ATC, kung ang pinili mo dito ay, kung ang pinili mo sa 6 ay professional, dito ka pipili sa professional din. Kung graduated or 8%. So dahil 8% ako, ito yung pipiliin ko. 11017 income tax, income from profession. Kasi nung nag- Yung nag-submit din ako ng COR at saka ng sworn declaration, income from profession din yung nakalagay doon. And then, name, address, yan, details mo lang din naman yan. Kung ano yung pinili mo sa 7, yun din naman yung lalabas sa, sa 19. So, 8%. Yan. And then, sa part 1, skip mo muna yung part 2, punta ka muna sa next page. Yan. Okay, so sa next page, mag-start tayo sa 47. For example, kumikita ka ng 25,000 a month. So in a year, meron kang 300,000. So lagay mo dyan, 300,000. Kung nga rin lang, kumikita ka ng 20, 25,000 a month. Okay, less mo yung sales returns, allowances, and discounts. Online teacher ako, so wala akong mga entry dito. Yun, wala namang nabago. So, sa 49, 300,000 pa rin siya. And then, other non-operating income. Okay, wala akong entry. So, 300,000 pa rin siya. Sa 54, dito mo na ililis yung 250,000. Ng 300 at 250, yun ay 50,000. So, ito yung taxable ng 8%. Ang 8% ng 50,000 ay 4,000 pesos. So, ito yung babayaran mo. Okay, 4,000. Pero dahil kinakasan ka, pwede mo siyang i-declare, pwede mo siyang i-claim dito sa Part 4, Part 4C Tax Credits or Payments. Dito mo ilalagay yung mga kinatas sa'yo. Okay, simulan natin. Sa so 57, Prior Years Excess Credits. Kung meron ka mga overpayments last last year na hindi mo na refund and ginawa mo na lang siyang tax credits, dito mo siya ilalagay. And then sa 58, kung nagbayad ka ng tax sa mga previous quarters, and then creditable tax with health for the first three quarters, ito yung mga nasa 2307 mo sa mga previous quarters, dito mo siya ilalagay. Sa 60, ito na yung mga kinata sa'yo for this quarter, for the last quarter. Yun, yun nasa 2307. Like, for example, sa company namin, sa company namin, kakatasan ka lang kapag lumagpas ka na sa 250. Like, itong ginawa ko sa taas, nag-excess na ng 50,000, kaya meron siyang 
5% tax. So, ang 5% ng 50,000 ay 2,500. So, yun ang nilagay ko. Pero kung halimbawa, third quarter pa lang, meron ka ng 2,307, pwede mo siyang i-declare dyan. Sa so, ginawa kong sample, sa last quarter lang siya, may 2,307. So, for uh, 2,500. Okay? Yung 4,000 sa taas, ililess mo itong 2,500. Kaya, Ang babayaran mo na lang ay 1,500. Makikita mo yan sa part 2. Kapag bumalik ka sa part 2, makikita mo kung magkano lang talaga yung babayaran mo for for this year. Kasi nakatasan ka na eh, so na less na yun. So ito na lang yung babayaran mo, 1,500. And then balik ka sa page 2, and then click mo yung save, validate, and then submit. Kapag sinabit mo yan, may magpo-prompt doon na sending siya, na nakaprocess yung pag-send. And then, kapag okay, and then may lalabas doon na successful. And then, wait for the confirmation from the BIR na na-receive na nila yung iyong file, ang iyong income tax return. And then, kailangan mo siyang isave para meron kang proof na nag-send ka. Kasi meron daw cases na nagkakaroon ng system error. Baka hanapin nila, sabihin nila na, oh, may open cases ka, pero nag-submit ka naman, kaya lang wala dun sa, sa system nila. So, ipapakita mo yung confirmation email at saka itong printed copy ng income tax return mo. Kapag dineclare mo sa tax return mo na meron kang 2307, kailangan mo mag-report ng SAUT na data entry, validation, at yung e-submission. So, paano gawin to? Put, balik ka ulit sa BIR website, punta ka sa downloadables, and then i-download mo yung AlphaList data entry and validation module version 7.0. And then, install. Kapag na-install mo na siya, merong dalawang halabas sa desktop mo. AlphaList Data Entry at AlphaList Validation. Okay. Una muna tayo sa Data Entry. Pag open mo ng Data Entry, ito yung halabas. Dahil kaka-install mo lang, gagawa ka ng username mo at password. And, tandaan mo yon kasi yun na yung gagamitin mo kapag gagawa ka ng report. Okay, pag login mo, ito na yung lalabas. May prompt dyan na kailangan mong i-enter yung TIN. Hindi ko kasi napicturean. Ang ilalagay mo dito ay details mo sa COR. Yung nasa COR mo. Click mo na yung yes and then fill up. Punta ka na sa South. So, ito yung South. 1701A yung na-file natin income tax return. Walang 1701A dito, so 1701. And then, gagawan mo ng report yung mga buwan na meron kang 2307. Like for example, sa ginawa ko, November at December, November at December siya kinatasan, so gagawa siya ng dalawa. Gagawan mo ng report yung mga buwan na meron kang 2307. Okay, yung may mga kinatas sa'yo. So, sample natin dito sa December. For the month of December 2020, amended return, no, number of sheets attached, zero. Any taxes withheld, yes. And then, no na itong sa last. Para malagay mo yung details, click mo yung add and update. For the month of December, sequence number 1. And then, dito mo na ilalagay yung PIN number, yung details na nagkata sa'yo na makikita mo din sa 2307. Mare, kumikita siya ng 25,000. Kinaltasan siya ng 5%. So, 1,250. And then, save and then exit ka na. Okay. So, pag na-generate mo na yung file, tandaan mo siya kung saan siya masisave. Kasi yung that file na yun, yun yung gagamitin mo for validation at yun din yung isasubmit mo sa BIR. And then, pwede mo rin itong iprint para sa Excel report. Pero kasi, nabasa ko na ngayon, hindi na nire-require yung 
Excel report. Pero kung magbabayad ka sa banko, baka hanapin. So, pwede mo na rin siyang i-print. Same steps sa mga buwan na meron kang 2307. So, kapag meron ka ng dot files, kailangan mo naman siyang i-validate dito sa alpha list validation. Okay. Ilagay mo dyan yung TIN number mo at yung tax year. And then, punta ka sa south. Mag-open mo ng validation menu. Browse mo yung dot file na na-generate mo kanina. And then, double-check mo yung TIN mo, yung month, at yung year. And then, validate file. Kailangan may lalabas dyan na validation successful at note na no error encountered. Kapag may error, kailangan mong balikan. Baka meron kang maling na input na date or details. So, kailangan successful at no error. Iba-validate mo yung mga dot files na na-generate mo. And then, kapag successful na, dito ka na sa last step, isasubmit mo yung files sa e-submission at bir.gov.ph. So, pag nakapag-email ka na, makaka-receive ka ng dalawang confirmation. Una, na-receive na nila and subject for validation, at yung pangalawa, validation report. Kailangan lalabas doon na valid yung mga dot files na sinundukas. Kung dalawang files or tatlong files, kailangan valid yon lahat. And then, kapag okay na, nakapag-file nakapag ka na ng tax return mo, nakapag-submit ka na ng South, pwede ka na magbayad sa GCash. GCash app, pay bills, and then government. Okay, so form series 1700, form number 1701A, tax type, income tax, return period, return period, December 31, 2020, mo, branch code ay 50, and then amount. And then, lagay mo dyan yung email mo, confirm. So, again, kailangan mo mag-save ng kopya para meron kang proof na nagbayad ka talaga. Ang deadline para dito ay April 15. But I heard na it will be but I heard it will be extended until May 15. I'm not sure. Pero mas maaga, mas maganda. Kasi kapag mga malapit na yung deadline, ang hirap na mag-send. Laging nag error So, if you have time now, mag-submit ka na para wala ka nang iniisipin. So, yun lang. Sabi, kung meron kang mga attachment, like ito, may attachment to 2307, pwede mo siyang ipareceive sa BIR para tatakali. But kasi, yung ibang, R, depende sa RDO, yung ibang RDO, um, virtual stamp na daw yung email confirmation. So, hindi niya daw kailangan. Pero yung iba, nag-stamp pa din. So, punta na lang din kayo sa RDO. So, there you have it, guys. I hope na nakatulong sa inyo itong video na to. And if you have any questions, please use the comment section para mabasa na din ng iba instead of sending me a message to my Facebook account. Kasi minsan, pare-pareho lang din yung mga messages na natatanggap ko. And if, if meron tayong thread dito sa video na to, it will save us time. So, yun lang. Thank you for watching and until my next video.